हेलो एवरीवन तो ये हमारा कोर्स चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेम सेल तो हम स्टेम सेल नेक्स्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं ये हमारा स्टेम सेल का पार्ट थ्री है तो हमने जम लाइन हिमोपोटिंग मिजन कैमल इंटेस्टाइनल स्टेम सेल नेक्स्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया अब हम माउस इंसीजर स्टेम सेल हेयर फॉलिकल एंड स्टेम सेल निश एंड इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट डिस्कस करेंगे माउस इंसीजर स्टेम सेल निश माउस इंसीजर कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एनिमल इच माउस इंसीजर हैज टू स्टेम सेल निश वन इज ऑन द इन साइड फेसिंग इन टू द माउथ एंड वन इज ऑन द आउट साइड फेसिंग द लिप्स माउस इंसीजर कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है माउस का जो इंसीजर वाला तीत होता है वो उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है वो पूरे लाइफ टाइम में उसकी ग्रोथ होती रहती है तो ये बाकी सारे मेमर से डिफरेंट है क्योंकि अगर हम ह्यूमन का ही केस लें तो उसका जो इंसीजर होता है पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होता है उसमें तो इस तरीके से माउस का जो इंसीजर है वो डिफरेंट है वो उसमें पूरे पूरे टाइम पूरे उनके लाइफ टाइम में ग्रोथ होता रहता है जो माउस का इंसीजर है उसमें स्टेम सेल निश होता है अब एक जो स्टेम सेल होता है इनसाइड होता है अंदर की तरफ होता है और माउथ को फेस किए हुए होता है ठीक और दूसरा आउटसाइड पे होता है और लिप को फेस किए हुए होता है स्टेम सेल दैट रिसाइड देयर इन आर कैप्टिन प्रोलिपरेटिव एंड नॉन डिफ्रेंशिएटेड स्टेट बाय एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ पैराक्राइन फैक्टर इंक्लूडिंग द एफ जी एफ थ्री एंड एक्टिविंस विच इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव इनिविटर्स बी एम पी फोर एंड फॉली स्टेटिंग जो स्टेम सेल रिसाइड करते हैं निश के अंदर वो प्रोलिफरेटिव एंड नॉन डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन रहते हैं बाय एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ पैराक्राइन फैक्टर उसमें एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ पैराक्राइन फैक्टर्स वर्क करता है और वो उसको प्रोलिफरेटिव एंड नॉन डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन करता है एफ जी एफ थ्री एंड एक्टिविन इंक्रीज कर देता है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल को और एफ जी एफ थ्री एंड एक्टिविन के रिस्पेक्टिव इनिवेटर बी एम पी फोर एंड फॉली स्टेटिन भी होते हैं बी एम पी फोर एंड फॉली स्टेटिन भी होते हैं जो इन सारे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं तो यहाँ देखें ये सर्वाइकल लूप है सर्वाइकल ये जो सर्वाइकल लूप का ये एरिया है ये माउस इंजीजर का निश होता है इसमें एमिलो ब्लास्ट सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं एमिलो ब्लास्ट सिक्रीटिंग स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं और ये माइग्रेट करके एनिमल लेयर में जाते हैं और इस तरीके से इनका एनिमल बार बार बनता रहता है और इनका जो इंसीजर का ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम होता है हेयर फॉलिकल सेल निश मेलियन हेयर फॉलिकल कंटेन ए बल्ज दैट हाउस द मेलेनोसाइट स्टेम सेल विच प्रोवाइड द पिगमेंट टू द हेयर मेमेलियन हेयर फॉलिकल एक बल्ज होता है ठीक बल्ज एरिया होता है जिसमें मेलेनोसाइट स्टेम सेल होते हैं मेलेनोसाइट स्टेम सेल तो ये स्टेम सेल निश हो गया स्टेम सेल निश में क्या रहता है मेलेनोसाइट स्टेम सेल जो हेयर को पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं हेयर का जो कलर होता है वो पिगमेंट पे डिपेंड होता है तो उस पिगमेंट को प्रोवाइड करते हैं द डिविजन ऑफ मेलेनोसाइट स्टेम सेल विद इन द निश इज कोऑर्डिनेटेड विद द हेयर ग्रोथ तो जो मेलेनोसाइट स्टेम सेल है निश के अंदर वो हेयर ग्रोथ से इनका कोऑर्डिनेशन होता है किस तरीके का हेयर ग्रोथ होना है मोर एवर अपॉन डिविजन वन डॉटर सेल रिमेन इन द स्टेम सेल रे निश रिटेनिंग इट्स स्टेम सेल प्रॉपर्टीज वाइल द अदर डॉटर सेल माइग्रेट टूअर्ड द डेवलपिंग हेयर सॉफ्ट तो सेल डिविजन के बाद सेल डिविजन पे क्या होता है जब सेल डिविजन होता है स्टेम सेल का यहाँ पे बल्ज में तो एक जो ये बल्ज क्या है स्टेम सेल निश है ठीक तो अब जब डिविजन होता है तो एक सेल जो होता है स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है और निश में ही रहता है और दूसरा डॉटर सेल माइग्रेट करके डेवलपिंग डेवलपिंग हेयर शाफ्ट की तरफ मूव करता है द माइग्रेटिंग सेल इज ए कॉमिटेड मेलेनोसाइट प्रोजनाइटर सेल and it will reside in the matrix at the bottom of hair shaft producing pigment forming melanocyte to jo migrating cell hote hain wo committed melanocyte progenitor cell hote hain ab committed ka matlab kya hota hai aise cells jinka fate decide ho chuka hai to ab ye cell melanocyte hi produce karenge aur ye progenitor cells hote hain aur ye reside karte hain at the matrix matrix jo hota hai bottom हेयर साफ्ट का जो बॉटम होता है वहां पे जो मैट्रिक्स होता है वहां पर रिसाइड करते हैं 
और पिगमेंट फॉर्मिंग मेलेनोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हेयर का कलर होता है स्टेम सेल ऑफ द स्किन द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ इपिथीलियल सेल स्टेम सेल होता है स्किन में उसको हम देखेंगे तो जो एपिडर्मिस होता है हमारा जो आउटर लेयर होता है वो मल्टीपल लेयर ऑफ इपिथीलियल सेल्स का बना होता है सेल फ्रॉम द सर्फेस इज कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रिपेयर बाय द एपिडर्मल स्टेम सेल इन द बेसल लेयर बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग एंड मूविंग टू द सर्फेस ऑफ स्किन तो यहाँ पे क्या होता है स्टेम सिफाइंग सेल बनाता है स्टेम सेल ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल बनाता है और ये डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर ये आउटर सेल्स बनाते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ इपिथीलियल सेल बनाते हैं तो ये जो यहाँ का सेल होता है ये वो कंटिन्यूसली लॉस्ट होता रहता है और स्टेम सेल की वजह से इसका रिप्लेसमेंट होता रहता है क्योंकि बेसल लेयर में स्टेम सेल होता है और ये डिफ्रेंशिएट करता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मूव कर जाता है सरफेस ऑफ द स्किन जो स्किन का सरफेस है वहां पर मूव कर जाता है फिर कुछ दिन बाद जब इनकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाती है तो ये फिर से सेड हो जाते हैं और न्यू स्किन का फॉर्मेशन होता है बाय द स्टेम सेल द स्टेम सेल इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ फॉर्फिनो टाइप एंड इट डज नथिंग देन रेगुलेट द रेशियो ऑफ सेल डिवीजन टू सेल डिफ्रेंशिएशन दिस मींस दैट द मेंटेनेंस ऑफ सच निज इज क्रिटिकल फॉर आवर हेल्थ तो ये स्टेम सेल निश होता है ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है हमारे फिनो का हमारा फिनो का मतलब हमारा जो आउटर अपियरेंस है वो हमारा फिनो होता है तो हमारा जो फिनो होता है उसका क्रिटिकल कंपोनेंट होता है स्टेम सेल निश ये सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंशिएशन के रेशियो को मेंटेन करता है रेगुलेट करता है अब ये जो मेंटेनेंस होता है निश का ऐसे सारे निश का स्टेम सेल निश का वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू मच स्टेम सेल डिफ्रेंशिएशन डिप्लीट द स्टेम सेल एंड प्रोमोट द फिनो टाइप ऑफ एजिंग और डी के अगर बहुत ज्यादा एक स्टेम सेल कोई भी स्टेम सेल है स्टेम सेल निश से स्टेम सेल बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगे बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगी तो क्या होगा स्टेम सेल जो होगा डिप्लीट हो जाएगा और जो क्या इसकी वजह से क्या होगा फिनो टाइप ऑफ एजिंग और डी के प्रमोट्स होगा जो एजिंग का फिनो टाइप है आउटर अपियरेंस है एजिंग का फिनो टाइप है वो बहुत जल्दी अपियर हो जाएगा टू मच स्टेम सेल डिवीजन कैन कॉज कैंसर टू एराइज अगर बहुत ज्यादा स्टेम सेल डिवीजन हो रहा है तो कैंसर भी एराइज हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेम सेल डिवीजन की वजह से कैंसर भी एराइज होते हैं द ग्रोइंग ऑफ मेमेलियन हेयर इन माइस एज वेल एज इन ह्यूमन कैन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन इन द मेंटेनेंस ऑफ स्टेम सेल निश सच दैट द बोर्ड डॉटर सेल ऑफ द डिवाइडिंग सेल डिफ्रेंशिएट देर बाय लिविंग ए स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल That कैन नॉट कंटिन्यू टू मेक पिगमेंट फॉर्मिंग मेलेनोसाइट तो जो ग्रेइंग होता है मेमेलियन हेयर का जैसे कि माइस और ह्यूमन दोनों केस में ही देखा जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है जो ये किस वजह से होता है क्योंकि हो सकता है कि मेंटेनेंस जो स्टेम सेल निस का मेंटेनेंस है वो डिस्टर्ब हो गया हो इसमें मेंटेन वो नहीं हो रहा है क्योंकि डॉटर जो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक सेल डिवाइड करता है जब डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल बनते हैं एक डॉटर सेल स्टेम सेल के प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है और दूसरा डॉटर सेल डिफ्रेंशिएट करता है लेकिन ग्रेन के केस में क्या होता है कि दोनों ही डॉटर सेल डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ही कम पॉपुलेशन रह जाते हैं स्टेम सेल के अब बहुत ज्यादा कम रह जाएंगे स्टेम सेल के पॉपुलेशन तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे पिगमेंट फॉर्मिंग मेलेनोसाइट को बनाने के लिए कन्वर्सली माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज ए कैंसर ऑफ ब्लड स्टेम सेल्स एंड देर नॉन लिम्फोसिटिक डेरिवेटिव रिजल्ट वेन द स्टेम सेल निश इज अनेबल टू प्रोवाइड द सिग्नल नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड सेल डिफ्रेंशिएशन इसके अगर हम अपोजिट बात करें माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज एक कैंसर होता है ब्लड स्टेम सेल का और उसके नॉन लिम्फोसिटिक डेरिवेटिव का ये तब एराइज होता है जब स्टेम सेल निश जो होता है अनेबल हो जाता है सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर ब्लड सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए तो इसमें क्या होता है ब्लड सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है और ये जो ब्लड स्टेम सेल है वो बनते रहते हैं और लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट ऐसा डिजीज को हम माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज बोलते हैं कैंसर ऑफ ब्लड स्टेम सेल 
तो इनमें क्या होता है एक स्टेम सेल निश में एक प्रॉपर सिग्नल स्टेम सेल निश प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाता है ब्लड सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए दस स्टेम सेल निश प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट दैट रेगुलेट स्टेम सेल रिन्यूअल सर्वाइवल एंड डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से स्टेम सेल निश जो होता है प्रोवाइड करता है एक माइक्रो एनवायरमेंट को एक ऐसा माइक्रो एनवायरमेंट जो स्टेम सेल के रिन्यूअल सर्वाइवल और डिफ्रेंशिएशन को मेंटेन करता है रेगुलेट करता है देर पैराक्राइन फैक्टर सेल एडिजन मॉलिक्यूल एंड द आर्किटेक्चर अलाउ द एसेमेट्रिक सेल डिविजन सच दैट स्टेम सेल डिवाइड इन ए मैनर दैट अलाउ वन ऑफ इट्स डॉटर सेल टू हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग द निश एंड बिगिन टू डिफ्रेंशिएट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिग्नल इट इनकाउंटर तो अब ये जो पैराक्राइन फैक्टर होते हैं सेल एडिजन मॉलिक्यूल होते हैं और जो आर्टिटेक्चर होता है स्टेम सेल निश का वो अलाउ करता है एसेमेट्रिक सेल डिवीजन अब एसेमेट्रिक सेल डिवीजन में क्या होता है एक स्टेम सेल ऐसे डिवाइड करता है कि एक जो डॉटर सेल होता है वो स्टेम सेल निश में ही रहता है और दूसरा के पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो निश को लीव करे और डिफ्रेंशिएट करता है उसका डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिग्नल इट इनकाउंटर जो भी सिग्नल माइग्रेटिंग के दौरान जो भी सिग्नल वो इनकाउंटर करता है उसके अकॉर्डिंग टू उसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है इम्पोर्टेंट पॉइंट अब इन्हीं सारी टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है जैसे प्रोजनाइटर सेल्स के बार बार हमारे लेक्चर में प्रोजनाइटर सेल्स आया तो इसको हम देख लेते हैं ये होता क्या है सेल्फ रिन्यूअल प्रोजनाइटर सेल्स ऑल दो दी आर रिलेटेड टू स्टेम सेल प्रोजनाइटर सेल आर नॉट कैपेबल ऑफ अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूअल दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड ओनली ए फ्यू टाइम्स बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग तो प्रोजनाइटर सेल्स जो होते हैं ये स्टेम सेल से रिलेटेड होते हैं स्टेम सेल से ही रिलेटेड होते हैं लेकिन प्रोजेनाइटर सेल के पास अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी नहीं होती है क्योंकि ये डिवाइड करता है ओनली फ्यू टाइम बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएट होने से पहले ये फ्यू टाइम्स ही डिवाइड कर सकता है उसके पास फ्यू टाइम डिवाइड करने की कुछ टाइम्स ही डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है फ्यू टाइम्स ही डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है दे आर सम टाइम कॉल्ड ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल सिंस दे आर यूजली डिवाइड दे यूजली डिवाइड वाइल्ड माइग्रेटिंग अवे फ्रॉम द स्टेम सेल निश तो ये इनको हम ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल बोलते हैं क्योंकि ये यूजली डिवाइड करते हैं जब ये स्टेम सेल निश से माइग्रेट करते हैं इनको ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल इसलिए बोला गया क्योंकि ये उस टाइम डिवाइड करते हैं जब ये स्टेम सेल से माइग्रेट कर रहे होते हैं बोथ यूनिपोटेंट स्टेम सेल एंड प्रोजेनाइटर सेल हैव बीन कॉल्ड द लीनियज रिस्ट्रिक्टेड सेल बट द स्टेम सेल हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल वाइल द प्रोजेनाइटर सेल डू नॉट यूनिपोटेंट स्टेम सेल की बात करें या प्रोजेनाइटर सेल की तो ये लीनियज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि उनसे लीनियज रिस्ट्रिक्टेड होता है कि ये ब्लड सेल से ब्लड सेल का ही जो हिमोपोटिक स्टेम सेल है उससे ब्लड सेल का ही फॉर्मेशन होना है तो इस तरीके से प्रोजेनाइटर सेल्स हो गए हैं या तो यूनिपेटेंट स्टेम सेल हो सकते हैं जिससे जैसे स्पम सेल हो गया ठीक तो इससे क्या हुआ ये यूनिपोटेंट स्टेम सेल से बनते हैं स्पर्मेटोवोनिया से तो उससे क्या हुआ स्पम सेल ही बनेंगे तो ये यूनिपोटेंट हो या प्रोजेनाइटर सेल हो जिससे डिफरेंट सेल बन सकते हैं ये लीनियज रिस्ट्रिक्टेड हो जाए स्टेम सेल के पास सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है लेकिन प्रोजेनाइटर सेल के पास सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी नहीं होती है प्रोजेनाइटर सेल जो होते हैं यूजली मोर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं देन स्टेम सेल एंड हैव बिकम कमिटेड टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल और ये पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए कमिटेड हो जाते हैं जैसे कि जो हमारा हेमोपोटिक स्टेम सेल है ब्लड सेल के ही ब्लड सेल के डिफ्रेंशिएशन के लिए ही कमिटेड हो जाता है उससे ब्लड सेल के ही फॉर्मेशन होंगे इन मेनी इंस्टेंस स्टेम सेल डिविजन जनरेट प्रोजेनी दैट बिकम प्रोजेनाइटर सेल एंड इज सीन इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल स्पॉम सेल एंड नर्वस सिस्टम बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्टेम सेल का डिवीजन होता है और प्रोजेनी को जनरेट करता है जो प्रोजेनी को जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेनाइटर सेल अब ये प्रोजेनाइटर सेल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ब्लड सेल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं स्पॉम सेल के नर्वस सिस्टम में तो इनसे क्या होता है कि ये लीनियज रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं सिर्फ कुछ ही सेल को बना सकते हैं तो ये हो गया प्रोजेनाइटर सेल एंड स्टेम सेल के बीच का डिफरेंस ये हमारा स्टेम सेल निश कम्प्लीट हुआ अब हम नेक्स्ट लेसन में 
स्टेम सेल डिस्कवरी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे थैंक यू